general la mai rea, să zicem așa, comparativ cu cum era. Nu mai e Stă domnul foarte mult? Am, am înțeles, am înțeles. Văd că uh, eventrația aceasta este mai veche, formația aceasta... Da, de cam de 3 ani. Deci de 3-4 ani de când, de când este această, această situație, da? Deci va trebui ca să-i facem, să facem o ecografie, să vedem într-adevăr de ce este sângerea la aceasta, pentru că, după cât spunea dumneavoastră, starea generală a început să se înrăutățească în, în următoarele de zi. Și în funcție de ce vedem ecografic, vom hotărâ ce este mai bine pentru cățălușa dumneavoastră, da? De cât timp aveți? De limboase? De luat. Nu am avut probleme până acum de sănătate. Nu am avut nici problemă până acum. Acum a început. Au început să apară problemele acestea. Bine. Haideți să se facem această ecografie. O să mă așteptăm și noastră să o culcăm cu cani. Sau, 
când avem norocul să apară, când animalițele sunt mai tinere, atunci lucrurile merg, merg bine. Ceea ce vedem aici, că spatele este vorba de un corn uterin și de fiecare dată ne apare această sângerare pe care proprietarii au sesizat-o. Deci ce s-a întâmplat acolo? Exact cum v-am spus, o să vă arăt, uh, o să vă arăt ceva mai târziu acel lucru prin cucuroi. O să vedeți ce am scos de acolo. Uh, după cum vedeți, în zona aceasta care era destul de umflată, da? aici era cornul uterin prin cucuroi. Am refăcut peretele acesta. Da? Uh, Înclin să cred că această eventrație care a fost, acel corn uterin bănuiesc a fost din totdeauna acolo, numai că el nu a avut probleme cu, cu acest coroi, împreună cu, mă rog, cu epiplon. În momentul când s-a deplasat acest biometru, care, cum v-am explicat, are la bază um, aceste succesiuni de estrogen și progestagen, aceste succesiuni de călduri, de ciclu de călduri și de, într-adevăr, le recomand tuturor proprietarilor de femele să le sterilizeze. În momentul în care nu vrem să avem puișuri, atunci mai bună formulă este sterilizarea. De ce? În primul rând, evităm apariția acestui biometru, care, din păcate, apare la o rostă înaintată. Da? Și, într-adevăr, pune uh, sănătatea animalului pune în joc. Pentru că, pentru că, uh, pot să apară probleme renale, disfuncții de renale, disfuncții hepatice, pot să apară infecții, pot să apară peritonite, pot să apară stări toxice. Destul de negrare și ne luptăm de multe ori cu această boală. Și sunt situații când ne scapă de sub control și ne învinge sau învinge animalul respectiv. De aceea, recomandarea noastră este, dacă mai aveți femele, să veniți să le sterilizați. Este cea mai bună metodă pentru a nu să ajunge la această situație. Dar și operația de curs foarte bine, nu au fost probleme. Într-adevăr, a fost o situație aici, în zona aceasta, de, de perete, fiind, fiind undeva destul de, de, de pe bine poziționată. Este foarte greu de refăcut acel perete ca să. Pentru că, cum am spus, în acel orificiu care, unde a fost acest corn uterin, de data aceasta poate să intre vezica urinară sau poate să intre o ansă intestinală să se stranguleze și să apară destul de repede complicații. Dar revenind din anestezie, o să-ți revină în câteva ore, o să-ți revină în câteva ore, va trebui veni la tratament mai multe zile la rând, deoarece este, este mai în vârstă. Trebuie să știți că este posibil ca de la anestezie să și vomite, nu trebuie să ne sperim, este, până la urmă, nu este normal, dar așa se, se întâmplă, noi să-i facem și un tratament pentru această situație. Vindecarea, vindecarea se va proce în decurs de 7-8 zile, da? nu ne interesează ca și plagă operatorului. Deci asta se vinde cu oricum. Problema este, problema este să urmărim, să vedem, să venim în fiecare zi, pentru că este posibil ca să nu mănânce, este posibil ca să nu se simtă în formă, să nu se simtă absolut deloc bine, datorită acestui curoi uh, în muncă. Dar asta e un curoi, s-a fost excitat. Acum a scos suterul cu totul, cu curoi cu totul, cu o vare cu totul, s-a făcut o vare o chestie și o să vă arăt, o să vă arăt imediat ce, ce termină, o să vă arăt ceea ce este în acel lucru, ca să vă dați seama că ce cantitate de curoi o să, o să, eu o să găsim, da? Acestea sunt cazurile pe care vi le-am prezentat în clinica. Până la data viitoare, vă spun o săptămână plăcută și când mai puține probleme.